नमस्कार मित्रांनो मी प्राध्यापक राम गुगे आज आपण तिसऱ्या सेशन मध्ये भेटतोय तर मी सर्वप्रथम तुमचे परत एकदा मनापासून सर्वांचे आभार मानतो की गेले दोन दिवस आपण अतिशय उत्कृष्टपणे जे काही टास्क आपण देतो स्पोकन इंग्लिशच्या माध्यमातन सर्वच विद्यार्थी अतिशय सिन्सिअरली सर्व टास्क पूर्ण करत आहेत तर या गोष्टीचा आमच्या पूर्ण बी एस पी टीमला ते जे सर्व आमचे फॅकल्टी मेंबर्स कष्ट घेतात त्यांना कुठेतरी त्या गोष्टीचं समाधान आहे की जेवढं कष्ट ते घेतात तेवढं तुम्ही पण सपोर्ट करताय तुम्ही पण दिलेला टास्क पूर्ण करून स्वतःमध्ये आणि स्वतःच्या इंग्रजीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करता ही एक आनंदाची बाब आहे आपल्या सर्वांसाठी दुसरी महत्वाची गोष्ट आता हे एवढं मोठं स्ट्रक्चर मॅनेज करत असताना काही ठिकाणी काही टेक्निकल एरर येतात काही ठिकाणी काही प्रॉब्लेम येत आहेत जसे की व्हिडिओ डाऊनलोड करायला नेट नसणे वगैरे आपण सगळे फोर जीच्या जमान्यात राहणारे तरुण पोर आहोत जेमतेम सोळा वर्ष वय आणि फोर जीचा जमाना याच्यामध्ये मला असं वाटतं की ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातनं जर एज्युकेशन ऑफर होत असेल तर त्याला थोडा आपण एक पॉझिटिव्हली रिस्पॉन्ड करणं गरजेचं आहे कारण इथून पुढचं जग हे सगळं टेक्नॉलॉजीवरती आधारित असणार आहे आपण जर ट्रॅडिशनल पद्धतीनं जास्त विचार केला तर आपल्याला पुढं या धावत्या जगासोबत मॅच होणं थोडं कठीण जाणार आहे त्याच्यामुळं तुम्हाला येणाऱ्या अडचणी ज्या आहेत शक्यतो इंटरनेट नसणे वगैरे अशा किरकोळ अडचणीवरती तुम्ही सर्वांनी मार्क काढायचा आणि जिथं आमचा सपोर्ट लागेल जिथं आम्हाला माहिती काय करणं गरजेचं आहे आणि कसं तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आणि तुमचा प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करणं तर आमची बीएसपीची पूर्ण टीम त्याच्यावरती काम करते आणि आता इथून पुढं अशा अडचणी पण निर्माण होणार नाहीत आता दुसरा महत्वाचा विषय पहिले दोन दिवस आपण खूप असे रोज आपल्याला इंग्रजीमध्ये बोलायला सुरू सुरुवात कशी करावी या संदर्भात आपण दोन दिवसाची एक्सरसाइज घेतली त्यात ग्रीटिंग्स होतं इंट्रोडक्शन होतं आता थोडं आपण जरा डीप लेवलला जाणार आता आजपासून तर आज इंग्लिशमध्ये दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत एक पार्ट ऑफ स्पीच आणि दुसरं टेन्सेस त्याचं महत्व सांगतो मी तुम्हाला एक दोन मिनिटामध्ये पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे काय असतं आता आपण हार बघितला ना फुलाचा तो हार बनवण्यासाठी दोन गोष्टी लागतात तीन गोष्टी एक सुई दोरा आणि फुलं बरोबर तर फुलं हे असे विस्तृतपणे कुठेही पडलेले असतात सुई आणि दोऱ्याच्या माध्यमातनं त्या सगळ्या फुलांना आपण एका हार मध्ये ओतो बरोबर तसे इंग्रजी बोलायला शिकण्यासाठी शब्द हे फुलं आहेत मग त्याला पार्ट ऑफ स्पीच इंग्रजीमध्ये जेवढे शब्द अवेलेबल आहेत ते सगळे ह्या आयदर कुठल्या तरी एका कॅटेगरीमध्ये येतात आठ पार्ट ऑफ स्पीच असतात आणि हे शब्द सगळे लिंक करण्याचं आणि वाक्य बनवण्याचं कार्य कोण करतं टेन्स म्हणजे टेन्स का आहे सुई आणि दोरा तर ज्याला टेन्स आणि पार्ट ऑफ स्पीच मध्ये हो कॅबलरी चांगली आहे त्यांना इंग्रजी हमकस फक्त थोड प्रॅक्टिस केलं की लगेच बोलता येतं तर आज तोच महत्वाचा विषय आपण सुरू करणार आहोत पार्ट ऑफ स्पीच तर त्याच्यावरती सर्वप्रथम मी तुम्हाला एक अनिमेटेड त्याचं व्हिडिओ आहे त्यात सगळे पार्ट ऑफ स्पीच स्वतःच बोलतात त्यांची माहिती देतात त्यांचं कार्य सांगतात आणि त्याच्यानंतर मी स्वतः एक पाच दहा मिनिट पुढं कंटिन्यू करणार आहे तर आपण आता अनिमेटेड व्हिडिओ बघून घेऊ पहिला आणि त्याच्यानंतर मी मराठीत ते जे काय अनिमेटेड व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहे त्याचं मराठीत एक्सप्लेनेशन करेल कारण ती व्हिडिओ पूर्णपणे इंग्रजीमध्ये आहे आणि त्याचंच विश्लेषण मी पुढच्या एक पाच दहा मिनिटामध्ये मराठीत करेल तर चला आपण आता अनिमेटेड व्हिडिओ बघून घेऊ आणि त्याच्यानंतर पुढचं चालू Hey, who are you? We are parts of speech. I'm noun. I'm pronoun. I'm verb. I'm adjective. I'm adverb. I'm preposition. I'm conjunction. I'm interjection. Okay, okay. You're parts of speech. You're noun. your pronoun your verb your adjective your adverb your preposition your conjunction and your interjection let me count 1,2,3,4,5,6,7,8 there are 8 parts of speech all right but what's a part of speech? A part of speech is a word with a special job in a sentence. Uh, what do you mean? 
just as a person can be a doctor, lawyer, engineer, artist, singer, or driver, a word can be a noun, pronoun, verb, adverb, adjective, etc. Just as a doctor has a special job in the community, a noun has a special job in the sentence. Oh, okay. So noun. Tell me a little about yourself. What do you do? Ahem, I'm a noun. A noun is a word that names a person, place, animal, thing, or idea. Let me repeat that. A noun is a person. No, no. A noun is a word that names a person. Oh, okay. A noun is a word that names a person, place, animal, thing, or idea. Can you give me some examples of noun? No problem. Here you go. Sheila is playing with a ball in the park. Can you find a word in this sentence that names a person? Sheila. Yes, Sheila is a noun. Now, can you find a word in the sentence that names a thing? Mm, ball. That's right. Ball is a noun. Can you find one more noun in the sentence? Uh, park is the name of a place. That's awesome. You found all the nouns. There are thousands and thousands of nouns. Here are some nouns. There are different types of nouns. You'll learn about them in another video. Wow! Thank you, Noun. You made it easy for me. Now, Pronoun, can you tell me a little about yourself? Sure, I'm Pronoun. A pronoun is a word that is used in place of a noun. Look at these sentences. Harry is a boy. Harry lives in London. London is a big city. Now look at these sentences. Harry is a boy. He lives in London. It is a big city. The words he and it are pronouns. They replace the nouns Harry and London. Words like I, you, he, she, it, we, and they are pronouns. You'll learn more about pronouns in another video. Thank you, Pronoun, for that great introduction. Now, who's next? I am Verb. A verb is a word that shows action, being, or possession. Let me give you some examples. I jump. Jump is a verb. It tells about action. Words like jump, eat, sleep, walk, read, swim, and drive tell about different actions. They are verbs. He is my friend. The word is tells about being. M, is, are, was, were. All these words tell about being. They are verbs. I have a car. Look at the word have. It shows possession. I have a car means I possess a car. Have, has, and had are verbs that show possession. Well, let me repeat. A verb is a word that shows action, being, or possession. We'll learn more about different types and tenses of verbs in another video. Now, adjective, it's your turn. Hello, I'm adjective. An adjective is a word that describes a noun. It tells about what kind, how many, how much, what color, how old, how big, etc. For example, what kind of flower? A big flower. Big is an adjective. It describes the noun flower. What color flower? A red flower. Red is an adjective. It describes the flower. How many flowers? One flower. One is an adjective. It tells us more about the flower. Now look at some adjectives here. 
And don't you worry, we'll learn more about adjectives in another video. We'll learn adjectives that describe people, food, weather, feelings, and many, many more. It's my turn now. I'm adverb. Okay, adverb. Tell us about yourself. An adverb is a word that adds to the meaning of a verb, adjective, or another adverb. Let's see some examples. The little children played. Here, little is an adjective and played is a verb. Let's add more information to these words. The very little children played well. Very and well are adverbs here. You get these adverbs by asking the question how. How little? Very little. Played how? Played well. How well? Extremely well. Extremely and well. Both are adverbs. Let's ask one more question. Played when? Yesterday. Yesterday is an adverb too. So, if you want to get an adverb, just ask the question how, when, or where to a verb, adjective, or another adverb. Is that right? Yes, that's right. And did you know a lot of adverbs can be made by adding ly to an adjective? You can see these examples. Thank you, adverb. That was awesome. Now, let me introduce myself. I'm preposition. Go ahead, preposition. Sure. A preposition is a word that shows the relation of a noun or pronoun to another word in the sentence. Can you please give us some examples? No problem. Here you go. A preposition can tell the position of something. The cat is on the table. The table is under the tree. A preposition can tell the time when something happens. Our test is on Monday. The sun sets in the evening. Here are some common prepositions. Well, thank you, preposition. We have a different video where we tell you everything about prepositions. Please subscribe to our channel so that you don't miss any of our awesome grammar videos. Whose turn is it now? Ah, you. Conjunction. There you go. Hi, I'm conjunction. A conjunction is a joining word. It connects words and parts of a sentence together. Look at these two sentences. He is singing. She is dancing. You can join them together with a conjunction. He is singing and she is dancing. Karma is singing, but his sister is reading. And and but are two very common conjunctions. Now read these sentences. The conjunctions are in red. Say what parts they are joining or connecting. Last, but not the least, interjection. Welcome. It's my turn. Yay! I'm interjection. An interjection is a word that expresses a sudden or strong feeling. Here are some common interjections. Wow. Thank you, interjection. Thank you, everybody. It was great knowing all of you parts of speech. Now... Do you want a free worksheet for this lesson? Just visit the link to play this 